वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं एस आर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी और एस ओ के ऊपर अक्सर जब भी आप स्पेसिफिकेशंस पढ़ते होंगे किसी गाड़ी की तो उसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस में मेंशन रहता है एस ओ या डी तो एस का मतलब तो ये हुआ अगर आपने कहीं फुल फॉर्म सर्च करा होगा तो सिंगल ओवर हेड कैम और ओ और एस एक ही चीज़ होती है सिंगल ओवर हेड कैम और ओवर हेड कैम एक ही चीज़ है कैम एक होगी और DOHC यानी कि डुअल ओवर हेड कैम या डबल ओवर हेड कैम यानी कि दो कैम शाफ्ट होंगी इंजन में अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई इसके बाद हम ये बात करेंगे कि कैम जो है क्या काम करती है इंजन में और उसके बाद ये बात करेंगे कैम काम करने वाली जो वर्किंग है उसकी वो थोड़ी सी बताएंगे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे उसको लेकिन उसके बाद जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि एस ओ एच सी इंजन बेटर रहता है या डी ओ एच सी इंजन बेटर रहता है तो ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप कहीं पे भी एस ओ एच सी या डी ओ एच सी लिखा हुआ देखेंगे तो आपकी बहुत सारा आपको नॉलेज मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंजन किस टाइप का होगा और उसकी राइट क्वालिटी और ड्राइवेबिलिटी कैसी होगी सबसे पहली चीज हम ये बात करते हैं कि कैम का काम क्या रहता है कैम का काम रहता है वॉल्वस को ओपन या क्लोज करना अब आप ये सोचेंगे वॉल्व क्या होते हैं पहली चीज ये कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले आपको इंजन के वर्किंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अगर इसी में मैं इंजन की वर्किंग की नॉलेज बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी तो जिनको इंजन की वर्किंग के बारे में पता है उनके लिए तो ठीक है और जिनको नहीं पता वो कॉमेंट बॉक्स में लिख दें इंजन वर्किंग के भी एक वीडियो में बना सकता हूँ वो बना दूंगा तो कैम का काम रहता है वॉल्व को ऑपरेट करना वॉल्व होते हैं इनटेक और एग्जॉस्ट वॉल्व यानी कि इनटेक में कब एयर फ्यूल मिक्सचर जाना है कितने टाइम पे क्या टाइमिंग होगी एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाने की और क्या टाइमिंग होगी कंप्रेशन स्ट्रोक की क्या टाइमिंग होगी एग्जॉस्ट स्ट्रोक की ये सब चीजें वॉल्व डिसाइड करते हैं तो वॉल्व को ओपन या क्लोज सही टाइम पे करना कैम का काम रहता है इनकेस वो सही टाइम पे नहीं ओपन या क्लोज होते तो या तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा या तो गाड़ी मिसफायरिंग करने लगेगी जब भी इंजन कभी आपने रिबिल्ड होता हुआ देखा होगा तो इंजन के अंदर मार्क्स रहते हैं वो मार्क्स ये इंश्योर करते हैं कि जो क्रैंक शाफ्ट कैम और वॉल्व की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेटली सेट हो रही हो तो अब कैम का काम तो यही खत्म हुआ उसका काम है वॉल्व को ऑपरेट करना लेकिन अब ये क्या चीज आई कि सिंगल ओवर हेड और डबल ओवर हेड कैम यानी कि हेड के ऊपर होगी कैम इतना सिंपल सी चीज है सिंगल और डबल में यहां बात आ जाती है अब कंपैरिजन की एक इंजन में कैम एक है और दूसरे इंजन में कैम दो हैं तो कैम जब भी एक लगी है तो एक जो कैम है वो एक ही टाइमिंग पे एग्जॉस्ट और इनटेक वॉल्व दोनों को ऑपरेट करेगी लेकिन जो दो कैम लगी हैं डी ओ सेटअप में वो इनटेक वॉल्व को अलग ऑपरेट करेंगी और एग्जॉस्ट वॉल्व को अलग ऑपरेट करेंगी तो एक कैम होगी एग्जॉस्ट वॉल्व को ऑपरेट करने वाली और दूसरी कैम होगी इनटेक वॉल्व को ऑपरेट करने वाली अब एस ओ एच पे देखने को मिलते हैं जिसमें एक कैम रहती है जो अपन इकोनॉमिकली जो इंजन बनाए जाते हैं कंप्यूटर बाइक्स में जो लगाए जाते हैं बजट बाइक्स में जो इंजन आते हैं वो मोस्टली एस ओ रहते हैं क्यों क्योंकि एस ओ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते उनके जो मेंटेनेंस एफर्ट रहते हैं वो कम होते हैं कोई नॉर्मल मैकेनिक उसे खोल के सुधार सकता है इजिली ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते और दूसरी चीज ये कि उसमें वेट रिडक्शन भी हो जाता है और तीसरी चीज ये कि जो हाई परफॉर्मेंस इंजन रहते हैं उनमें डी ओ सेटअप की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो फोर वॉल्व वाले होते हैं और यहाँ जो नॉर्मली इंजन रहते हैं अपन जो यूज करते हैं वो फोर वॉल्व के तो होते हैं लेकिन उतने हाई परफॉर्मेंस नहीं होते डेढ़ सौ सीसी में नॉर्मल इंजन रहते हैं और हाई परफॉर्मेंस होते भी हैं तो उसमें डी ओ सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती अब डी ओ यूज होता है और डी ओ के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है सबसे बड़ा फायदा डी ओ का ये है कि इनटेक वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व की टाइमिंग आप अलग अलग रख सकते हैं वेरिएबल वॉल्व जिसको कहते हैं वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग आप रख सकते हैं कि एक वॉल्व आप चाहते हैं कि एग्जॉस्ट वॉल्व और इनटेक वॉल्व दोनों अलग अलग टाइमिंग पे खुले और अलग अलग टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो इंजीनियर्स के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए वो डी ओ सेटअप कर देते हैं अब डी ओ सेटअप में एक फायदा यह रहता है कि जब दो कैम लगी हैं ऐसे तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप है लेकिन अगर एस ओ इंजन है तो उसमें एक कैम बीच में लगा दी गई है तो जो बीच का गैप है वो नहीं मिल रहा है आपको वहां पे कैम लग गई तो अब जब आपको स्पार्क प्लग फिट करना रहता है तो सिंगल वाली कैम वाला जो इंजन रहता है उसमें स्पार्क प्लग साइड में फिट होता है ऑफ साइड स्पार्क प्लग फिटिंग भी उसको कहा जाता है तो जब साइड में स्पार्क प्लग फिट रहता है तो फ्यूल कंप्लीटली कंबशन नहीं हो पाता ज्यादा अच्छे से एफिशिएंट कंबशन नहीं हो पाता लेकिन जब डी ओ एच सी इंजन रहता है तो उसमें कैम दो हैं और बीच की जगह खाली है तो वहां पे कंपनी हेड में बिल्कुल सेंटर में स्पार्क प्लग फिट कर सकती है जब सेंटर में स्पार्क प्लग फिट होगा तो कंबशन बहुत एफिशिएंटली होगा 
कार्बन फुटप्रिंट कम आएगा और फ्यूल का जो वेस्टेज होगा वो बहुत कम होगा और पावर और माइलेज दोनों चीजें आपको मिल पाएंगी तो इसलिए डी ओ एच सी इंजन कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है खासकर हाई रेविंग और हाई परफॉर्मेंस इंजन में क्योंकि रेव बैंड जो कंप्लीट रेव बैंड है उसमें पावर अच्छी मिल जाती है क्योंकि इंजन टाइमिंग जो है वो एग्जॉस्ट और इनटेक की बिल्कुल एक्यूरेट रहती है अब डी ओ एच सी इंजन में आपको यह भी फायदा मिलता है कि परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है लेकिन उसका रीजन क्या है लॉजिक क्या है उसके पीछे का वो यह है कि परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा मिलता है क्योंकि एक तो डीओएचसी में ज्यादातर जो यूज होते हैं वो चार वॉल्व होते हैं दो इंटेक दो एग्जॉस्ट तो जब वॉल्व ज्यादा होंगे तो फ्यूल जाने की जगह भी ज्यादा होगी और एग्जॉस्ट गैसेस के निकलने की भी जगह ज्यादा होगी तो जब ये दोनों जगहें बढ़ जाएंगी इसका मतलब इंजन ब्रीदिंग अच्छी हो गई यानी कि सांस इंजन अच्छे से ले पाएगा और जब इंजन ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है तो परफॉर्मेंस और हॉर्स पावर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है यानी कि बढ़ जाती है हॉर्स पावर और इंजन ब्रीदिंग अच्छी होने से हॉर्स पावर स्मूदनेस ये सब चीजें बढ़ जाती है वाइब्रेशन भी कम होते हैं एस ओ में थोड़े हाई रेविंग पे वाइब्रेशन होने लगते हैं लेकिन डी ओ एच सी इंजन जो रहते हैं वो हाई रेविंग इजिली कर लेते हैं और उनमें इतने ज्यादा वाइब्रेशन नहीं रहते तो डी ओ एच सी इंजन इसलिए हाई परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा प्रेफर किया जाता है और एस ओ एच सी इंजन अफोर्डेबल सेगमेंट में ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि लाइट वेट रहता है इंजन की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती है उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहता इंजन और सस्ता बन जाता है अब आपके दिमाग में यह कंफ्यूजन आ रहा होगा कि एस ओ एच सी इंजन जो है वो सिर्फ दो ही वॉल्व ऑपरेट कर सकता है और डी ओ एच सी चार वॉल्व ऑपरेट कर सकता है ऐसा नहीं है जो फोर वॉल्व इंजन होगा उसमें हो सकता है कंपनी एस ओ एच सी भी सेटअप दे दे जैसे कि आर वन फाइव वर्जन थ्री और ड्यूक टू हंड्रेड जैसे कि आप देख लें तो उसमें डी ओ एच सी सेटअप आपको देखने को मिलता है चार वॉल्व के लिए तो एस ओ एच सी भी चार वॉल्व को ऑपरेट कर लेगा और डी ओ एच सी भी चार वॉल्व को ऑपरेट कर लेगा वॉल्व का जो काउंट है वो मैटर यहाँ पर नहीं करता और आपके लिए यहाँ पर एक और अच्छी चीज लेके आयु जो यहाँ पीछे रखी हुई है ये है जैप टेक का क्विक टच वन मोबाइल माउंट है ये कार का माउंट है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा था इसलिए बॉक्स ओपन है ये जैप टेक की तरफ से मुझे आया है इन्होंने मुझे भेजा है और ये मेड इन कोरिया प्रोडक्ट है जब मैंने मोबाइल होल्डर्स एक दो और यूज करे हैं कार में तो जब वो यूज करे मैंने तो वो इतनी ज्यादा मुझे मजा नहीं आया क्योंकि वो मेड इन चाइना रहते हैं और दूसरी चीज ये कि कार मोबाइल होल्डर पे इतना कोई गौर नहीं करता क्वालिटी पर लेकिन यहाँ पर जो है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका कंप्लीट रिव्यू भी आपको देखने को चैनल पर मिल जाएगा लेकिन अगर एक छोटा सा भी क्विक रिव्यू दू तो वो काफी अच्छा होल्डर है ओवरऑल अच्छा है अगर आपको चाहिए क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा है और प्राइस जो है इसकी सब कुछ आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर आप जाए और वहां से आप इसको खरीद भी सकते हैं प्राइस भी पता चल जाएगी सब कुछ है और रिव्यू भी आपको इसको चैनल पर देखने को मिल जाएगा एक डेडिकेटेड वीडियो अलग बना दूंगा मैं इसकी तो अब जब भी आप स्पेसिफिकेशन पेपर में किसी भी गाड़ी के एस ओ एच सी या डी ओ एच सी लिखा हुआ देखेंगे तो शायद आपको इंजन टाइप समझ में आ जाएगा और इंजन की राइड क्वालिटी समझ में आ जाएगी और यही वीडियो देखकर अगर आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जी हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट यून टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो